சாம்சங் அன்பேக் டிவென்ட்டில் தான் அவங்களோட முக்கியமான ஃபோன்கள் கேலக்ஸி எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் இல்லைன்னா கேலக்ஸி நோட் த்ரீ இல்லைனா நோட் ஃபோர் நோட் ஃபைவ் இது போன்ற மாடல்கள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்துவாங்க இப்போது அவங்க கேலக்ஸி எஸ் எயிட்டை இன்ட்ரடியூஸ் செஞ்சுருக்காங்க இந்த புது ஃபோனை பற்றி அஞ்சு முக்கியமான விஷயத்த பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க ரெண்டு மாடல்கள் எஸ் எயிட் மற்றும் எஸ் எயிட் ப்ளஸ் போன வருஷம் எஸ் செவன் எஸ் செவன் எட்ஜ் ப்ளஸ் எஸ் செவன் எட்ஜ் எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த தடவை எட்ஜின்னு அவங்க சொல்லலை ஏன்னா எல்லாமே எட்ஜ் தான் எஸ் எயிட்டுக்கும் எட்ஜ் இருக்குது எஸ் எயிட் ப்ளஸ்ஸுக்கும் எட்ஜ் இருக்குது எஸ் எயிட்டு சின்ன ஃபோன் எஸ் எயிட் ப்ளஸ் கொஞ்சம் பெரிய ஃபோன் எஸ் எயிட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது எஸ் எயிட் ப்ளஸ்ஸுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஃபோனோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அத்தனை பெருசு இல்லை ஏன்னா இப்போது கிட்டத்தட்ட ஃப்ரண்ட் சைடில் வெறும் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் எப்பவும் பார்க்குற ஹோம் பட்டன் கூட ஃப்ரண்டில் இல்லை ஹோம் பட்டனை வந்து அவங்க ஸ்க்ரீனுக்கு கீழே வச்சுருக்காங்க எப்பவும் எங்கே ஹோம் பட்டன் இருக்குமோ அதே இடத்துல ஸ்க்ரீனை நீங்கள் அழுத்துனா போதும் ஹோம் பட்டன் அங்கே தான் இருக்குது எப்போவுமே சாம்சங்கோட ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் நம்பர் ஒன் இந்த ஸ்க்ரீனை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது மொபைல் ஹெச்டிஆர் ப்ரீமியம் சர்டிஃபிகேஷனை பெற்று இருக்கிற முதல் மொபைல் ஃபோன் இந்த மாடல் பவர்ஃபுல்லான நானோ ப்ராசஸர் ஃபோனுக்கும் சரி பேட்ரி சேவ் செய்யவும் சரி அதனால் ஜிபியு எஸ் செவனை விட டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் கூடுதல் திறன் உடையது ஃப்ரண்ட் கேமரா அதாவது செல்ஃபி எடுக்கிற கேமரா எட்டு மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா டியூவல் பிக்சல் டெக்னிக் யூஸ் செய்கிற பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் சூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸில் எப்போவும் நீங்கள் பார்க்குற ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது எஸ் செவனில் இன்ட்ரடியூஸ் செஞ்ச கண் ஐரிஸ் ஸ்கேனர் இருக்குது அது தவிர இப்போது ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷனும் சேர்த்துருக்காங்க ஃபோனை கையில் எடுத்து ஸ்க்ரீனை பார்த்தாலே போதும் ஸ்க்ரீன் அன்லாக் ஆகிடும் இதை விட எல்லாம் இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது பிக்ஸ்பி வாய்ஸ் ரெக்கக்னிஷன் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற விஷயம் மற்றும் ஃபோன் கேமரா இவை ஒன்று கொண்டு கம்யூனிகேட் செஞ்சு நமக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அட்வான்ஸ்ட் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் போல் வேலை செய்யுது அடுத்தது சாம்சங் டெக்ஸ் பழைய மாடல்லாம் நீங்கள் யூஎஸ்பி கேபிள் வச்சுட்டு ஹெச்டிஎம்ஐ வழியாக கனெக்ட் செஞ்சு ஃபோனை நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்க்ரீன் ஓரியன்டேஷன் எல்லாம் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஈக்குவலாக அதை மாற்றி உங்களுக்கு நிஜமாகவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் செய்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுது அஞ்சு கலரில் கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 